Sri Lanka's most powerful news brand. ஊழலுக்கு எதிரான மக்கள் குரல் இரண்டாம் கட்டம் வணக்கம் கோகுல் வணக்கம் ரியாஸ் குறிப்பாக மத்திய வங்கியில் இடம்பெற்ற ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பில் அதனை மூடி மறைப்பதற்கு எடுத்த முயற்சிகள் தொடர்பில் நாங்கள் நேற்று கலந்துரையாடினோம் ஆமா ரியாஸ் மத்திய வங்கியினுடைய முறைகள் விநியோகம் தொடர்பான விடயங்களை ஆரம்பத்திலே நாங்கள் சொல்கின்ற போது மக்களுக்கு அது புரியவில்லை இப்பொழுது மக்கள் எல்லோருக்குமே தெளிவாக தெரிந்திருக்கிறது மத்திய வங்கியினுடைய முறைகள் விநியோகத்தின் போது என்ன ஊழல் மோசடி இடம்பெற்றிருக்கிறது என்று எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு விடயம் இந்த தீர்மானம் மிக்க இந்த முறைகள் மோசடி விநியோகத்திலே இடந்த ஒரு விடயம் தான் ரியாஸ் காலை நேர கூட்டம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மீட்டிங் என்று சொல்வார்கள் இந்த கூட்டத்திலே நடந்த விடயங்களை நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த கூட்டத்திலே நடந்த அனைத்து விடயங்களுமே கதை திரைக்கதை வசனம் அனைத்துமே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது சிலர் மாத்திரம் நடித்திருக்கிறார்கள் ஒரு நாடகத்தினுடைய கதை போலத்தான் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கின்ற விடயங்கள் நடந்திருக்கிறது ஆனால் இது ஒரு சாதாரண விடயம் அல்ல இலங்கையினுடைய அரசாங்கத்தின் திட்டங்களை வகுக்கின்ற மிக முக்கியமான ஒரு தீர்மானம் எடுக்கும் விடயம் இங்கே இடம்பெற்றிருக்கின்றது சாதாரணமாக கோகுல் அரசாங்கம் ஒரு தீர்மானத்தை எடுப்பதாக இருந்தால் அதுவும் பல பில்லியன் கணக்கிலான ரூபாக்கள் பெறுமதியான ஒரு தீர்மானத்தை எடுப்பதாக இருந்தால் இந்த காலை கூட்டத்திலே இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது என்பதுதான் மிகவும் ஆச்சரியமான விடயம் சார் யாரெல்லாம் இந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை நாட்டு மக்களுக்கு இப்பொழுது நாங்கள் கூறுவோம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்த கூட்டம் நடைபெற்றிருந்தது ஆம் கோகுல் நீங்கள் கூறிய விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது எங்கள் பின்புறத்தால் இருப்பது மத்திய வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் அர்ஜுன மகேந்திரன் அடுத்தபடியாக அமைச்சர் கபீர் ஹாஷியும் இந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டிருக்கிறார் குறிப்பாக அந்த வேளையிலே அவர் நெடுஞ்சாலை அமைச்சராக இருந்தவர் தற்பொழுது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக செயற்படுகின்றார் அதற்கு அடுத்தபடியாக மலிக் சமர விக்ரம ஆனால் இவர் அந்த நேரத்திலே அரசாங்கத்திலே முக்கியமான எந்த விதமான பதவிகளையும் வகிக்கவில்லை கட்சி ஒன்றினுடைய தவிசாளராக இருந்து இவர் இந்த கூட்டத்திலே கலந்திருக்கிறார் ஆகவே நாடகம் இங்கே தான் அரங்கேற்றப்பட்டிருக்கிறதா என்கிற சந்தேகம் வருகிறது அதுவும் அவர் பிரதமரின் ஆலோசகராக அந்த காலத்திலே செயற்பட்டார் பிரதமரின் ஆலோசகர் எவ்வாறு மத்திய வங்கியின் முறிகள் விநியோகம் தொடர்பிலான சந்திப்பிலே கலந்து கொண்ட சந்தேகம் நாட்டு மக்களுக்கு இருக்கின்றது அதற்கு அடுத்தபடியாக ரவி கருணாநாயக்க ஆனால் மத்திய வங்கி இவருக்கு கீழே இருக்கவில்லை மத்திய வங்கி தொடர்பான விவகாரங்களை நிரூபிக்கக்கூடிய பொறுப்பு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவிடத்தில் இருந்தது என்பதை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நினைவுபடுத்த வேண்டும் அதற்கு அடுத்தபடியாக இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஊழியர்கள் அந்த சந்திப்பிலே மேற்பார்வையாளராக இருந்தார்கள் என்ற விடயமும் தற்பொழுது பேசப்படுகின்றது இதிலே மக்களுடைய தேவைக்காக இதிலே மக்களுக்காக கடந்த அரசாங்க காலத்திலும் கூட நெடுஞ்சாலைகள் புனரமைக்கப்பட்டன இம்முறையும் கூட மக்களுடைய நெடுஞ்சாலைகளை புனரமைப்பதற்காக பதிமூன்றிலிருந்து பதினைந்து பில்லியன் ரூபாய் வடையிலான நிதி தேவைப்பட்டது இது தொடர்பான விடயங்களை தான் இந்த காலை வேளை கூட்டத்தில் நாங்கள் பேசினோம் என்று மலிக் சமர விக்ரம மற்றும் அமைச்சராக இருந்த கபீர் ஆசிம் அவர்கள் இருவரும் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் இருந்த பொழுதும் அதை விடுத்து எழுபத்தி பில்லியன் ரூபாய் தேவை தொடர்பிலே தான் இந்த கூட்டத்திலே நாங்கள் கோரிக்கைகளை முன்வைத்திருந்தோம் என்று ரவி கருணாநாயக் அவர்களும் அர்ஜுன் மகேந்திரன் அவர்களும் தெரிவித்திருந்தார் ஆகவே இவர்கள் நால்வரும் கூறுகின்றது முன்னுக்கு பின் முரணாக இருக்கிறது நீங்கள் கூறிய விடயம் சாதாரணமாக எழுபத்தைந்து பில்லியன் ரூபாய் கோரப்பட்டதான விடயம் மத்திய வங்கியின் முறிகள் விநியோகம் தொடர்பிலே விசாரணைகளை மேற்கொண்ட ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு முன்னாக அது உறுதியானது குறிப்பாக அது குறித்து எழுதப்பட்ட கடிதம் அங்கே காண்பிக்கப்பட்டது எழுபத்தைந்து பில்லியன் ரூபாய் அவசியம் என்று ரவி கருணாநாயக்க கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போன்று பதினைந்து பில்லியன் அவசியம் என்று இரண்டு அமைச்சர்கள் கூறுகின்ற பொழுது ரவி கருணாநாயக்க இவ்வாறு எழுபத்தைந்து பில்லியன் அவசியம் என்று கூறினார் என்ற விடயம் நாங்கள் தற்பொழுது ஞாபகப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த எழுபத்தைந்து பில்லியனாக இருந்தாலும் சரி பதினைந்து பில்லியனாக இருந்தாலும் சரி இவை அனைத்துமே மக்களினுடைய வரிப்பணம் ஊழியர் சேமலாப நிதியம் தேசிய சேமிப்பு வங்கி காப்புறுதி நிறுவனம் உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்களிலே இருந்து இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய பணம் இவை என்பதை நாங்கள் நினைவுபடுத்த வேண்டும் அதே நேரத்தில் தம்புழையிலே அண்மையிலே பதிவான ஒரு சம்பவத்தை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நினைவுபடுத்தலாம் ஒரு வர்த்தகர் இருக்கிறார் அவருக்கு வரிப்பணத்தை உரிய முறையிலே செலுத்த முடியாத ஒரு நிலை இருக்கிறது வரிப்பணத்தை செலுத்துவதற்காக அவருடைய வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய தலப்பாடங்களை விற்று வரிப்பணம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு கட்டளை அவருக்கு பிறப்பிக்கப்படுகிறது அதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன இது இவ்வாறாக இருக்க நாட்டினுடைய அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அரசியல்வாதிகள் அவர்கள் ஏதேனும் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நிதியை கையாடல் செய்வார்களாக இருந்தால் அவர்கள் தொடர்பிலே சட்டம் அமுல்படுத்தப்படுகின்ற போது வேறு விதமாக இருக்கிறது இவர்கள் தொடர்பிலே சாதாரண குடிமக்கள் தொடர்பிலே அது இன்னும் ஒரு விதமாக இருக்கிறது ரியாஸ் அதற்கு அடுத்தபடி நாங்கள் உதாரணத்தை குறிப்பிடுவதாக இருந்தால் கோகுல் சாதாரணமாக ஒரு நகைக்கடைக்கு முன்பா
இருக்கின்றார்கள் அது சிசிடிவி காட்சியிலே பதிவாகின்றது ஏழாவது நாள் அந்த நகைக்கடையிலே ஒரு திருட்டு சம்பவம் இடம்பெற்றால் அந்த இரண்டு சந்தேக நபர்களுக்கும் எதிராக எவ்வாறு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதையும் நாங்கள் அறிவோம் ஆனால் இவ்வாறு பாரிய மோசடிகள் இடம்பெற்றிருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே ஏன் இன்னும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்பதும் கேள்விக்குறியாக அமைந்திருக்கின்றது இதிலே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி என்னவென்று சொன்னால் மத்திய வங்கியினுடைய அதிகாரிகள் வெறுமனி எந்த விதமான விடயங்களையும் பேசாமல் அவர்கள்தான் இந்த முக்கியமாக இந்த கூட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே கதாநாயகர்களாக இருக்க வேண்டியவர்கள் அவர்கள் வெறுமனி எந்த விதமான விடயங்களையும் பேசாமல் இருந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த இடத்திலே கையாடல் செய்யப்பட்ட நிதி யாருடைய நிதி என்று சொல்லி பார்த்தால் எந்த ஒருவருடைய பாட்டனுடைய பூட்டனுடைய முப்பாட்டனுடைய பொக்கிஷம் நிதி அல்ல சொத்து அல்ல இது மக்களுடைய வரிப்பணம் ஆகவே இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை இந்த இடத்திலே நாங்கள் கவனம் செலுத்துவோமாக இருந்தால் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தவிசாளரும் பிரதமருடைய ஆலோசகராகவும் இருக்கக்கூடிய மலிக் சமர அவர்கள் ஏன் இந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டார் என்பதுதான் இங்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி ஆம்கோகுல் நாங்கள் மத்திய வங்கியில் இடம்பெற்ற முறிகள் மோசடி சம்பந்தமாக இந்த அரசாங்கத்திலே பேசுகின்ற பொழுது கடந்த அரசாங்கத்தில் இடம்பெற்ற விடயங்களையும் எங்களால் மறந்துவிட முடியாது இதனை பார்க்கின்ற பொழுது எமது நேர்களுக்கு நன்கு தெரியும் இது எந்த விவகாரம் என்பது சம்பந்தமாக கடந்த அரசாங்க காலத்திலே மஹிந்த ராஜபக்ச அரசாங்க காலத்திலே அவன்கார்டு கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பிலே அதிகமாக பேசப்பட்டது இந்த அவன்கார்டு கொடுக்கல் வாங்கல் சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுது இதிலே பாரிய மோசடி இடம்பெற்றிருந்தது இந்த விடயம் சம்பந்தமாகவும் நாங்கள் இந்த வேலையிலே ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் ஆம் சொல்லியிருந்தார்கள் கடற்படையினுடைய கீர்த்தி நாமத்திற்கு இதன் மூலமாக குந்தகம் விளைவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது மாத்திரமல்லாமல் கடற்படையினர் ஈட்ட வேண்டிய பெருந்தொகையான தொடர்கள் கடற்படையினர் ஈட்ட முடியாமல் இன்னும் ஒரு தரப்பினருக்கு சென்றிருக்கிறது அது மாத்திரமல்லாமல் இப்பொழுது இந்த விடயம் தொடர்பிலும் ஆரம்பத்திலே நாங்கள் எதுவுமே கூறவில்லை ரியாஸ் இந்த விடயம் தொடர்பிலும் கூறியவர்கள் யார் என்றால் இப்பொழுது ஆளும் தரப்பை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் எல்லோருமே மௌனியாக இருக்கிறார்கள் ரியாஸ் கடந்த காலத்திலே அவன்கார்ட் சம்பந்தமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறியவர்கள் இன்று பாராளுமன்றத்திலே அமைச்சர்களாக இருக்கின்றார்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அதற்கு எதிராக இன்னும் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்ற சந்தேகம் நாட்டு மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்றது இன்னும் அதனை உறுதிப்படுத்த முடியாமல் போயிருக்கின்றது உண்மையிலே நடந்தது என்ன என்பதும் மக்கள் மத்தியிலே சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது சில விடயங்களை நினைவுபடுத்த வேண்டும் ரியாஸ் ஆயுத பயிற்சி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதிவுயர் பாதுகாப்பு விலையங்களாக இருக்கக்கூடிய முகாம்களுக்கு அழைத்து சென்று அது மாத்திரமல்லாமல் ஆயுதங்களினுடைய தொடர் இலக்கங்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அழிந்திருக்கிறதா அழிக்கப்பட்டிருக்கிறதா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது அது மாத்திரம் இல்லாமல் என்ன நடந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் பாதுகாப்பு அமைச்சு ஈட்ட வேண்டிய ஒரு பெருந்தொகையான தொலர்கள் ரக்னா லங்கா நிறுவனம் அவன்கார் நிறுவனம் என்கின்ற நிறுவனங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது இந்த விடயம் தொடர்பிலும் ஒரு பாரிய குழப்ப நிலைமை இருக்கிறது ஆம் அரசு நிறுவனமான ரக்னா லங்கா நிறுவனத்தை இணைத்துக் கொண்டு அவன்கார்ட் கொடுக்கல் வாங்க விவகாரம் சம்பந்தமாக பல மோசடி இடம்பெற்றிருக்கின்றது குறிப்பாக வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் நாட்டிலேயே அழைத்து வரப்பட்டு ஆயுத பயிற்சி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இவர்களுக்கு எவ்வாறு வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் மூலம் ஆயுத பயிற்சி வழங்கப்பட்டது என்றதும் ஒரு பாரிய பிரச்சினை ஆகவே இந்த பிரச்சினைகளுக்கு ஏன் இன்னும் தீர்வோ அதாவது வழங்கப்படவில்லை என்பதும் நாங்கள் கேட்க வேண்டிய கேள்வியாக ஊழல்களுக்கு எதிரான மக்களின் குரல் இன்றோடு ஓயப்போவதில்லை தர்மத்தின் வாழ்வதனை சூது கவ்வும் மீண்டும் தர்மம் வெல்லும் நாளையும் ஊழல்களுக்கு எதிரான மக்களின் குரல் மூலமாக உங்களுடைய தகவல் அறிந்து கொள்கிற உரிமையை நிச்சயமாக நாங்கள் உறுதிப்படுத்துவோம் ஊழலுக்கு எதிரான மக்களின் குரல்